Namaskaram, Samajikan Pompadi Party Laker, Swagadam, in the Namalada Pomola, the Gorikod Corporation, the Arika Division of the Rikuna, Saida Mohammed Shemilana. Namaskaram, Saskanamskar. In the Kiana, Namada, Arika Division, Protega theatre, Paranala, Namalapuru, Armas of the Ladigamite, Ubadan the Piludia, Namala Terrena Gopata, Armas of the Ladigamite Division, Prindigrikan. In the Kiana, Arika Division, Protega. Arika Division, Protega than the Rainbow. Sadarna Karaya, General Tingi Tamasikan, the Rumagalian. Megalil, a desham one by the Nairatulum Verna, Janasangiula, or division honor, I recall division on the Varindo. Adela Rairaton of Water Marund, Rendu School Gulund, Pine, Namla Sahiba, the Sugu Woody, Namade, and the Tudal Garden of Wound, Angane, Savadamaya or Andrekshan. Nalur Saur and the Rikshitil Karina, Jananga, Tingitamasikuna, or Magaliana, Namada Ricard, division on the Varindo. We have to do this. 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 We Matu Parishuanagalum, Uru Awareness Classum, Elan Sangadu Pichunda, Angana Totakam, then Arugia Magalia, my Vanda Pata, Uru Classum, Iverkula, a testicle and carrying on the Narathi Kundula Medical Campana, first time in Narathia. Other Gardiner, Pina Totakam Guruza, Namade, Malina, Samskarna Magalila. For my decal division, some of the Chigarina were singing light, Malinum Shagarichundona, Samizanum, Avadilla. Pada cerunu nalaran kita ambil panjai itu ni bagaimana itu na division. Ada. Apa mah pada cerunu nalaran panjai itu ni sama sama macam cerunu yang boleh anda lalai level itu ni ada indomie division. Pudah. Pudah itu jeneng kalau kita abadur malinya sama sekali nawi lagi segeri kita sama sama itu ni ada orang tinggi na rancangan kita na ada asa division lu dia. Ada sesuatu pandan tu tanolam malinya. Saya na orang tu ni ikon cerita. Aduh. Nampaknya rasan asosiasi ni kalau misalnya sengkangan dah lama sahaja tu, dia tu orang ramai. Bijaya mai riti lana tu nanti tu terata tu. Anu kali ni pinya tu jangan wajib tu nampaknya bidang biasa megalai. Bidang biasa megalai tu, ente megalai tu ru upper primary school atau lower primary school mana lalu. Pabu deh lower primary school ni lalu. Nampaknya kita kan diksi orang wajib tu guru cahaya sepatu mangki kundu. Nampaknya immigrants director, Dr Krishna Mar. Ada kan mula orang orang panggil tu kundur la, orang nalu ruk kelas, wellness kelas nanti. Karena kami sahaja nak orang orang dalam masa kita memang kita itu kutikal tu pinno kawas tu, pelajaran pinno kawas tu ada kerja ceri. Apa itu perihal ikut dengan awasnya maya nanti saya akan garis nali kundur, satu kelas berita yang pada dia orang nak pelajaran sahaja ceri. Atau matra malah orang itu bodi ke sahaja nama cepat berat dengan orang di bandar perta manager orang mai jalan cerita orang tu gayu, apa dia cila saugeri orang, adistana saugeri orang esok dengan awasnya maya. Cari cikgu nak beri kalau mai tu mungkin tu boleh kundi rikiya. Nama le division dia kerja macam apa? Ini tu division ni ayam ada dia ke jiwa nadi nuri nanti road gelan. Terus. Nama le division ni katum ni dia bodi kor 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 pressure ni ada masalah ni lah ni dia bodi road gelan down. Lada ni state ayam ulupade. Kau, ini ke mana? Ini road gelan division ni katanya. Nama le division ni katanya road gelan lah ustaz ini dah. Ini ke mana? Nama le ni cie ni mata betul desi kan? Nian mandi ni esok council le papa sah itu esok ada arah belakang tu rupee ada biasa ni berat tengal perdi division ni ada ni terkaya ni terus. Aduh. Guna karya yang lain biasa, ini orang tidak turut berkesan dengannya. Matrum yang lain, kalau kalau yang lain, kami ada dua riadi kalau anda perlu berada dalam spesifik itu adalah tarikh dan konkrete. Adil itu mari pudia pada dili ke jangan sahur pun cerita dengan kita. Kita cila ada banyak lokasi dengan interlock sami dengan itu kundu benda, benda modify cerita. Kita pudia rubuh, bau, bangi, nalgunna, satu sami dengan itu kurusan. Kita pudia, kita pada dili kita perlu berada dalam itu. 
ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സ്ഥിരം അറിയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കോൺക്രീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടാറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ മാത്രം നമ്മൾ നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതിൽ മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പല കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ അകത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണ രംഗത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ നിലവിലെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഞ്ചന്ത ജംഗ്ഷൻ തൊട്ട് ഫറൂഖ് വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഒരു വർഷങ്ങൾ റോഡ് കട്ടിങ്ങിന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എം എൽ എ ഏഴ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് തീർത്തു ഒരു ഇഞ്ച് പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹം മീറ്റിങ്ങിൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ജനപ്രതികളെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് മീറ്റിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ലോം കുന്നുമലാണ് വലിയൊരു സംഭരണി നമുക്ക് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം ലിറ്റർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജല സംഭരണി നമുക്കുള്ളത് അത് പെരുവണ്ണാമൂരിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്താനുള്ള സംവിധാനമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ നിർദ്ദേശം വെച്ചത് ഒന്ന് നല്ലോം മേഖലയിലും കുളത്തറ മേഖലയിലും ചെറിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മേഖലയിലും നമുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടാങ്കർ ലോറി ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ള സംവിധാനം എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നിർദ്ദേശം അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഫലവത്തായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ജലക്ഷാമം ഓരോ ദിവസം നാൾ കഴിയും തോറും രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമാകുന്നതോടെ ഒരു വലിയ അളവ് വരെയെങ്കിലും ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും തോന്നുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും കാരണം ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നതിലും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിട്ട് പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫറൂഖിൽ തുറന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സാങ്കേതിക മികവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ആശങ്ക നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാളെ പൂർണ്ണമായും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ഫലവത്തായ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അത് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ആശങ്ക നമുക്കിപ്പോൾ അവശേഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഫറൂഖിൽ തുറന്നപ്പം പല ഭാഗങ്ങളിലും റോഡടക്കം വിണ്ട് കീറി പൈപ്പുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുടിവെള്ള വിതരണ രംഗത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ള വിതരണം ഇന്ന് എൻ്റെ ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഇടപെടലുകൾ വളരെ വേണ്ട ഏരിയകളും നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഡെങ്കിയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്നത് ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മളോട് നേരിടുന്നൊരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് അഴുക്ക് ചാലുകൾ രണ്ട് തൂടുകളുണ്ട് ഇതിൽ മാലിന്യം അഴിഞ്ഞു കൂടി അവിടെ കൊതുക് സംഭരണികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് തവണയാണ് മരുന്ന് അടിക്കൽ സംവിധാനം നടത്തിയത് രണ്ട് തവണ നമ്മളെ തോടുകളും ഡ്രൈനേജുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ന
ആണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യം മറ്റൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ് രണ്ട് സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ ഡിവിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെടാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല അതിൽ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളായതിൻ്റെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കോർപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നൊരു പരിഗണന കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതി മാറണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കാരണം വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എയ്ഡൻ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ മാനേജർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തടസ്സം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം റുപ്പിയാണ് അവർക്ക് ഗ്രാൻഡായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂള് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പരിഗണന എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ ഇത്തരം പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള സ്കൂളുകൾ കൂടി നൽകണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് കാരണം അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒ എസ് സിയുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് ചേർത്ത് അവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ വികസനം കൊണ്ടുവരാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പിടിച്ച് ചർച്ച നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ എൽ പി എസ് സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒരു അവർക്കൊരു ഡൈനിങ് ഹാൾ സംവിധാനം വേണം അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആവശ്യമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സ്കൂളിൽ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഊർജിതമാക്കാനും അതിനാവശ്യമാകുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളുകളാണ് ഞാനടക്കം പഠിച്ച സ്കൂളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരും വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ചേർച്ചയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ അംഗനവാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല അംഗനവാടികൾക്കും സ്വന്തം കെട്ടിടം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കോർപ്പറേഷനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്ത് ഈ അംഗനവാടികളുടെ കാര്യം എന്ത് എത്ര എത്ര എണ്ണത്തിലാണ് സ്വന്തം കെട്ടിടം ഇനി ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ അവിടെ അംഗനവാടികൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടമുള്ള രണ്ട് അംഗനവാടികൾ എൻ്റെ ഡിവിഷനുള്ളു മറ്റൊക്കെ തന്നെ ഒരു പീടിക മുറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാടക വീട്ടിലോ മറ്റോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അംഗനവാടികളാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മാനസികമായും ശാരീരികമായ വികാസത്തിന് ഇത് എത്ര കണ്ട് ഗുണകരം ചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പകരമായി സംവിധാനം നമ്മളെ നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഇങ്ങനെ താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പകരമായി പെർമനൻ്റായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അംഗനവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കാർ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അംഗനവാടി സ്ഥാപിക്കാനും മറ്റൊന്ന് അരിക്കാട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പുതുക്കി പണിയാനുള്ള പദ്ധതി കോർപ്പറേഷനുണ്ട് അതിലൊരു അംഗനവാടിക്കുള്ള സ്പേസ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ അംഗനവാടികളുടെ പരമാവധി സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്താനും അതിനാവശ്യമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനുമുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ഈ അംഗനവാടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയിട്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്ന് ഈ പറയുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ഡിവിഷനിലാണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആ രംഗത്ത് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നൊരു ആ രീതിയെ തന്നെ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുള്ളത് കാരണം പണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പദ്ധതികൾ അതാണ് അത് നമ്മൾ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ ധാരാളം ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത് സെൻറ്റും അറുപത് സെൻറ്റും ലാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ
നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും വിരാമം ഉണ്ടാവും അത് കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഓരോ ഡിവിഷനും ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതൊരു കവേഡ് വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഈ മാലിന്യം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്ലാന്റിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ സോയിലിൽ മാലിന്യം കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡംപ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നെപ്പോലുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇനി ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വശങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെയിൻ മോഡൽ ഫ്രാൻസ് മോഡൽ ജർമ്മനി മോഡൽ ഇനിയൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അത്ര പോകുന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ ഇന്ന് ഏറ്റവും ക്ലീൻ ക്ലീൻ സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്നും നമ്മൾ ആ പരമ്പരാഗത രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം നമ്മൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം വൻ പദ്ധതികൾ വന്ന് ആ ഒരു സംവിധാനം നഗരത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ പൂർണ്ണമായും മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മാലിന്യത്തോട് തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ തെരുവുനായ ശല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുണ്ടാവും എല്ലാ ഡിവിഷനകത്തും ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ എ ബി സി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയാനുള്ള എ ബി സി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എ ബി സി പദ്ധതി എത്രയുണ്ട് വിജയകരമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ തെരുവനായയുടെ വർധനവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എ ബി സി പദ്ധതി വിജയകരമാണോ പരാജയമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ വിഷയം അതും മാലിന്യവുമായി ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് കിട്ടും കാരണം മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തെരുവ് നായ്ക്കൾ വർദ്ധിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മാലിന്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യലാണ് പിന്നെ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ നമ്മൾ ആനിമൽ ബർത്ത് ഐ ബി സി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നഗരത്തിൽ ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് നായ്ക്കളും അപ്രത്യക്ഷരാകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം നടക്കുന്നില്ല പ്രചരണം വർദ്ധിക്കുകയും നായ്ക്കളുടെ മരണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ച കാണുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായൊരു ജനങ്ങൾ ഈ നായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി മാറുകയാണ് നമ്മളെ ഡിവിഷനകത്ത് എന്തായാലും ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് രണ്ട് പേർക്ക് കടിയേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരമാവധി അത് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരമാവധി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പരമാവധി ക്ലീൻ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തെരുവ് വിളക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പരാതി ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം പരാതി വരുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷനൊക്കെ തെരുവ് വിളക്കുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ ഞാനൊരു ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം തെരുവ് വിളക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് നഗരം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു സാധനത്തിന് എല്ലാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ പോലും നമ്മുടെ കുറപ്പിന് സ്റ്റോക്കില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതായി വരുമ്പോഴേക്ക് എത്ര മാസങ്ങൾ പിടിക്കും അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരം ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം പൂർണ്ണമായും നിസ്സംഗത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സമീപനം കാണുന്നത് അത് പ്രതിഷേധാർഹം തന്നെയാണ് കാരണം തെരുവ് വിളക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്നാം വെച്ചാൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം കൊണ്ട് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ വിളക്കില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഡിവിഷനിലൊക്കെ പല ഇടവഴികളിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അത് തെരുവ് വിളക്കില്ലാത്തത് കാരണം അവർക്ക് സഞ്ചരിക
തീർച്ചയായും അവരുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം പകരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും വയോജനങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വരും നാളുകളിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിവിഷനകത്ത് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുണ്ട് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു കൗൺസിൽ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കാരണം ആ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അപ്പം ഞാനൊരു എൺപത് ശതമാനം വരെ അതിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ പത്ത് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന പല പദ്ധതികളിലും ഇവരുടെ സഹായം കൂടി സംഘം പോയതുകൊണ്ട് അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാലിന്യ സംസ്കരണം ശേഖരണം അതിൽ റെസിഡൻറ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ വളരെ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചില റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ അന്ന് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ ആ മേഖലയിൽ ആ പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല പക്ഷെ ആ തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് ഇപ്പം പല അസോസിയേഷനുകൾ നേരിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന പരിഗണന കൊടുത്തപ്പോൾ അവരത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹികമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അത് തർക്കമില്ല നമ്മളെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇല്ല ടൗൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന പരാതികൾ പരിശോധിക്കാനും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിലാണെന്ന് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ആറ് മാസമേ കൗൺസിലറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർക്കിംഗ് മേഖല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഖല ഈ പാർക്കിംഗ് മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡ് മാവൂർ റോഡിൽ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല പക്ഷേ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കയ്യിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മളെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് ആ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ് വരികയും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മളെ ബസ് ബേയും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നമുക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ് മേഖലയും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേഷൻ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ സൗകര്യം വർദ്ധിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആക്സസ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്രിയേറ്റീവായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം അതുപോലെ തന്നെ മുതലക്കുളം മൈതാനം നമ്മൾ താഴെ നല്ല കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ അവിടെ പരമ്പരാഗതമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അലക്കുകാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ജീവിത മാർഗ്ഗം ഉപജീവന മാർഗത്തിനുള്ള ആ സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അളവ് വരെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും നല്ലൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൗൺസിലറായിട്ട് ആറ് മാസത്തിലധികമായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും അത്ര ഒരു ഉദ്ദേശ്യ രീതിയിലുള്ളൊരു വേഗത കാണുന്നില്ല പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം പ്രഖ്യാപനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുൻമേയറുടെ ഡിവിഷനിൽ കൗൺസിലറായ ആളാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പറയുന്നതല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ പറയുന്ന വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ നടപ്പിലായി കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഷൻ വിഷയമായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വികസന കാര്യങ്ങളായാലും ഏത് വിഷയം എടുത്ത് പരിശ തെരുവിളക്കിൻ്റെ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വൻ വീഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം എവിടെ വിളിച്ചാലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല കാരണം തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഭരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം
ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായും അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഇച്ചക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം വരുന്ന ആളുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ നൂറ് ശതം ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് മാത്രമല്ല കോലോച്ചിറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു തോടുമുണ്ട് നമ്മൾ പി എൻ ഡി കോട്ടയത്ത് സമീപം കടന്നു പോകുന്ന ആ തോടും സ്ലാബ് ഇട്ടും ഓടണം എന്നുള്ള ഒരു ജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ജനം കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാണ് അത് രണ്ടും ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അംഗനവാടികൾ ഒരു രണ്ട് അംഗനവാടികളും സ്വന്തമായൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് സ്ഥല ലഭ്യത കുറവ് നമുക്ക് വലിയ വിഷയമാണ് എന്നാലും അതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യം നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ക്ലാസ്സുകളും ക്യാമ്പയിനുകളും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടീം വർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ റെസിഡൻ അസോസിയേഷനുകൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സാമൂഹ്യ സേന പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നല്ലൊരു വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി ഞങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് എൻ്റെ ജനങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശക്തി അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അത് തർക്കമില്ല എന്തായാലും സമാജീനൊപ്പം പരിപാടിയുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം